Acá tenemos una actualización del gráfico del euro. Como vemos, eh, el día martes se había generado un target de quiebre reversión alcista en la zona 1.61.15 con un día muy firme después de un día de dos días de debilidad fuerte un par de días antes. Como vemos, el target de quiebre reversión se generó y al mismo tiempo se generó una tampa, lo que podemos considerar una tampa alcista en el quiebre de 1.60. Eh, durante ese día se intentó durante varias ocasiones quebrar 1.60 y siempre la presión vendedora fue muy alta y como vemos eso fue solamente una trampa alcista ya que los tres días sucesivos el derrape fue increíble se puso en compromiso este soporte dinámico formado por esta línea de tendencia bajista que vemos acá eh, este quiebre eh, digamos confirma una señal de venta ya que el día anterior en esta caída se generó una señal de venta que se confirmó al día siguiente, el día viernes se confirmó la señal de venta general el día previo y al mismo tiempo de generar una confirmación de la señal de venta previa tenemos una nueva señal de venta que se genera al quebrar este soporte dinámico. Si el día lunes o martes tenemos un quiebre de 1.55.53 que fue el mínimo del día estaríamos ante una nueva confirmación de la segunda señal de venta. Tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado ya que 1.55 es el objetivo más probable que nosotros manejábamos ante, un, ante una imposibilidad de superar la zona de 1.60, así que el objetivo, por lo menos en esta primera etapa de corrección, ya está muy muy cerca, hasta lo podríamos dar considerado como alcanzado, ya que está muy cerca, pero de todos modos, este primer movimiento bajista, ya lo mencionamos, un primer movimiento bajista hacia la zona de 1.55, podría dar lugar a un rebote importante, aunque sea de la mitad de la caída, ya estaríamos hablando de un 1,57 aproximadamente, pero definitivamente si se confirma eh, nuevamente esta señal de venta e incluso ante un quiebre decisivo del soporte 1,55, estaríamos viendo una baja mucho más fuerte hacia la zona de 1,50, que es así, es una zona de soporte y resistencia muy importante para el euro, pero en términos de divisas una caída de 1,60, 1,50 es feroz, eh, ya vemos que casi la mitad del recorrido ha sido hecha, así que tenemos que ver cómo se comporta el soporte 1.55, a ver si esto solamente fue una corrección de corto plazo o si estamos ante un movimiento más marcado que podría durar un periodo del tiempo más largo y podría ser muchísimo más ambiciosa con un objetivo primario en la, una, en la zona de 1.50.